Al terminar nuestra jornada diaria, llega la noche y te dispones a descansar. Pero antes, vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Isaías, capítulo 1, versículo 18a, Nueva Biblia Viva. Un sencillo balance de nuestro día para poder entrar en el sueño como nos enseñó el Rey David. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Salmo, capítulo 4, versículo 8. Nueva Biblia Viva. Tú eres quien se dispone a dormir con la esperanza de despertar mañana. Este espacio es para ti. Puedes poner una mano en tu pecho y decir, este es mi paz y salvo diario. Para comenzar nuestro paz y salvo diario, te invito a proceder a este sencillo balance de todas tus acciones u omisiones, palabras y silencios de este día. A continuación vamos a abrir un espacio por unos segundos durante los cuales podrás ponerte en paz con el Rey del Cielo. Padre amado, Jimeni, aquí está mi oración personal de corazón, sabiendo que gracias a ti tengo paz y soy salvo. Amén. Aún a sabiendas de que la gran mayoría de las personas que se conectan no siguen las instrucciones que dice el frasco, agítese antes de usarse, o dosis, una cucharadita en las mañanas y otra en la noche en adultos, y en niños la mitad de la dosis, si no, se tiene, si no se tiene en cuenta esa recomendación, sino cada uno como en los días de los jueces hace lo que bien le parece, entonces yo no estoy de ninguna manera y muy lejos de eso, tratar de ofender la inteligencia de nadie, diciéndole óigalo dos veces, yo sé que es una persona capaz, inteligente y en muchos casos brillante, pero diciéndole que la oiga dos veces no estoy dudando de la capacidad de ninguno, sino que sé que se necesita, como enseñamos la semana pasada hablando de la semilla de la fe, abrir un surco y hay que escarbar la tierra y se abre y se saca un poco de tierra y el labrador dice, otra vez, otra pasadita, vuélvele a pasar el, el asadón, el rastrillo, la herramienta que sea, el arado, lo que sea con el que estés rompiendo la tierra. Entonces, repetir la charla no es, mira, quizás no entendiste, entonces dos veces, no, tú entendiste, pero al oírla dos veces... Te lo aseguro, te lo puedo asegurar. Y ahí está abierto el chat para que me confirme si estoy delirando o, es, o no es así lo que estoy diciendo y dímelo. Pero si es así, cuéntaselo a los compañeros. Al oírlo por segunda vez encontrarás una nueva dimensión que no habías percibido en la primera y encontrarás cosas que no las habías oído, sin dudar de la capacidad de nadie. Pero eso es real. Mira, ahí están. Ahí están las respuestas en el chat. Le sucede. Así opera. Entonces, pues yo también 
lo practico, yo también lo hago. Pues si no, pues con una leída de la Biblia ya la tendría. Y la leo, y la leo, y la leo. No, pero ¿qué es? ¿Que es bruto? No, no, no. O de pronto sí, pero no se trata de eso. O como decía un amigo mío, sí, pero poquito. No, es que entre más entremos a la mina de diamantes o a la mina de esmeraldas, pues más diamantes o más esmeraldas sacamos. Entonces, es una palabra buena, es una palabra sana, es una palabra limpia, es una palabra que la recibo de parte de Dios con todo cariño, con todo el amor para compartirla con todos mis amigos. Entonces, es como si estás invitado a mi casa y estás invitado a pasar a la mesa. Lo que se ponga en la mesa, los alimentos que haya allí, serán lo mejor posible. No te voy a, a recibir con cualquier cosa. Las personas que han estado literalmente a mi mesa saben que son atendidos con cariño, con respeto y con dignidad. ¿Cuánto más cuando estamos hablando del alimento espiritual? Entonces, sin lugar a dudas, creer es lo mejor, lo mejor que tengo. No estoy diciendo lo mejor que existe, no, esto no es una arrogancia, no, lo mejor que tengo para ti. Puede haber cosas mejores, pero es lo mejor que yo tengo. Cuando estás sentado, invitado, a almorzar o a cenar conmigo, pues te voy a brindar lo mejor que hay en la casa. No lo mejor que existe en el mundo, no lo mejor que yo puedo. ¿Ves? Es mi mejor esfuerzo. De eso se trata. Cuando somos amigos, cuando somos familia, pues que damos lo mejor de nosotros mismos. Bien, continuamos. Estábamos trabajando la Digámoslo así, parábola, ese símil, esa comparación, me metí como ejemplo de mal estudiante escolar, mmm, mostrando la gran diferencia que había entre el universo de los buenos estudiantes que dormían bien, estaban tranquilos, estaban sin nervios, sin tensiones y los que estábamos padeciendo la escolaridad los que sufríamos cada vez que el profesor cruzaba el umbral de la puerta, cuando decía, saquen una hoja de papel, ¡ay ¡Oh, Dios! Era como Dios hablando en la cima del monte Sinaí, y nosotros queríamos decirle al mejor alumno del curso, tú presenta el, el, el examen, la evaluación, que el profesor hable contigo, con nosotros, no, no sea que perezcamos. Así como Israel. Bien, que Moisés sea el que suba al monte, pero nosotros no. Entonces siempre teníamos los malos estudiantes en todo grupo, siempre hay un, un Moisés, uno que hace la tarea. Entonces, esa parábola que nos roba más de una sonrisa, desafortunadamente es real y lo peor y más grave de todo es que se aplica a nuestra experiencia espiritual entonces nosotros estamos ahí en el grupo, en el curso somos desde el compañero de apellido Aldana o Abella o Arrubla hasta el de apellido Zapata o Zamora, o sea, los que empiezan por la A hasta los de la Z, ahí estamos todos en la lista, todos contestamos Gineni, cuando el profesor pasa revista, ahí estamos presentes, sí, estamos matriculados, eh, llevamos los útiles escolares, digamos que sí, pero cada uno sabe muy bien. Y ahora sí estoy hablando espiritualmente, exclusivamente, sabe si está haciendo los lineamientos de la escolaridad, si está haciendo su tarea, si está cumpliendo con sus deberes escolares. Espiritualmente estoy hablando, no nos 
perdamos, sigo con el lenguaje escolar, pero ya estoy en el plano espiritual. Yo no soy el profesor Girafales, yo no te voy a decir cállate, 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 que me desesperas, ni ta, 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 no, 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 tú puedes seguir chateando, puedes seguir saludando, puedes seguir ahí en ese nivel de, ¿cómo se dice en inglés? Despistation, muy bien, puedes mantenerlo, está bien, igual tienes mi afecto, tienes mi cariño, tienes mi disposición de servicio, igual, sin hacer acepción de personas, claro, aquí estoy, para que pueda aportarte en lo que te pueda aportar, como compañero de viaje, como amigo, claro, claro que sí, pero el punto va en que debo advertírtelo, debo amonestarte solemnemente y decirte, mira, esto es importante para tu vida, y tú lo sabes, o sea, no, esa, esa parte no es revelacional, sino estoy subrayando algo que tú sabes para que le des la dignidad en tu experiencia, en tu tiempo, en tu actividad, en tu experiencia personal, para que esto halle cabida en tu corazón y halle un lugar digno. Porque como hablábamos ayer, en la casa del Padre hay muchas moradas, en el corazón también, eso es como un gran hotel. Entonces démosle al Señor la mejor habitación, démosle la preeminencia en nuestra vida. Mañana continuamos.